Салют, друзья! Говорят, что в нашей стране без денег, связи или богатых родителей свой бизнес создать практически невозможно. Это не так. И мы, на примере молодых бизнесменов, в ближайших спецвыпусках докажем вам это. Вы увидите, как пошагово создавать свой бизнес и сможете создать его сами. Спонсором этого проекта есть Балтика 7, который поможет этим летом в пяти городах организовать пять больших встреч, на которые я приеду с героями проекта, и мы поможем создать свой бизнес вам. Итак, начинаем! Ты будешь жалеть, что ты это не сделал там вчера, да? Тому бери и делай это завтра, еще лучше сегодня. Ты никогда не будешь готов на 100%. Сколько они дали? 100 тысяч долларов. Дальше из свободных помещений остались только музеи. 100 тысяч подписчиков. Это как население довольно большого города. Вектор на успех. Спонсор проекту Балтика 7. Столица Буковины. Маленькая Вена или Маленький Париж. Так называют черновцы благодаря неповторимой архитектуре города. В Черновцах находится две трети промышленных объектов Буковины. Тут активно развивается малый и средний бизнес. Наследие города – чуть больше четверти миллиона человек. Пятая часть из них – предприниматели в малом бизнесе. Самые привлекательные для предпринимателей сферы – туристический и ресторанный бизнес. Героями первого спецвыпуска есть Дима Алексей, которые создали сеть ресторанов «Оззи» на Западной Украине. Первый Ози открылся в Черновцах в 2013 году. Фастфуд-ресторан по уровню не уступает знаменитым американским собратьям. В 2018 году ребята открывают свой четвертый ресторан Ози. В этот раз в туристической столице Украины – Львове. Почему Львов? Одна из самых великих туристических мест Украины, плюс-минус, где-то вот тут поток 8 тысяч людей в год. Сумасшедший локейшн, прямо на площади рынок, дальше из свободных помещений остались только музеи. <laughs> Что вы сделали, чтобы получить на площади рынок помещения? Мы встретились с властником, мы дали ему часу почекать и почитать за нас, поузнавать. Он узнал и сразу же начал с нами співпрацювати. Самая дорогая покупка в ресторан Оззи во Львове. Фритюрницы. Последнее слово техники, трехэтапная система фильтрации, весит э, около 400 кг, 30 тысяч долларов. Когда окупится ресторан во Львове? Очень быстро. Сколько на скидку? Полтора-два года. Ок. Это оптимистический или пессимистический? Один и второй. Полтора-два года. Насколько цены в Ози во Львове будут отличаться от цен Ози в Черновцах? Не насколько. Мы хотим сделать то, что никто не делает на площади рынок в центре. Мы хотим дать супер классное качество за очень небольшие деньги. За сколько секунд обслуживают в Ози во Львове? За 60 секунд. Блюдо Ози, которое одобрила твоя мама? Честно, моя мама фанат сырных палочек и картошки фри. Я поддерживаю твою маму, у вас реально офигенные сырные палочки. В каком городе вы откроете следующий ресторан Ози? Мы рассматриваем Киев с 2020 года. В первую очередь потому, что мы уже работаем над помещениями, те, которые нужны, на них никогда не будет написано аренда. Поэтому все делается очень заранее. Три причины, почему перекусить в Ози, а не в Макдональдс. Первое. Мы украинский бренд. И а когда я... вы да. приходите в Ози, вы в первую очередь оставляете гривны и меньше гривен, чем мы в Макдональдсе в Украине. Вторая причина. Мы работаем в основном за охлажденной продукцией, а не за мороженое. И третья причина. Все рок-н-ролльные ребята приходят в Ози, а вы рок-н-ролльные ребята. Давайте посмотрим. 20 год. Есть э, ресторан Ози в Киеве, куда мы пришли, записали интервью и пригласили наших подписчиков. Если не будет, тогда цена слова. Отдам Алика тебе в аренду. Цена слова. 100 тысяч долларов. 100 тысяч. Ты уверен? Я уверен. Может больше? Может, ну, не, миллион не, долларов? Не, не, не. Миллион, миллион целого, а то 100 тысяч сами тоже тратят. Давай. Исторический момент. Я готов разделить с вами даже эту цену слова на троих. 33 тысячи долларов цена слова моя, 33 тысячи долларов цена Алика и 33 тысячи долларов цена Димы. Я уважаю этих парней за то, что когда достиг высоких планов финансовых, более 1 миллиона гривен в месяц чистой прибыли, они остались честными и открытыми. И сегодня с ними мы пошагово выясним, как они создавали Ози, а вы сможете эти шаги применить на себя.
Вектор на успех. Спонсор проекту Балтика Сим. Что послужило вас вот этим первым шагом в открытии Оззи? Вот когда ты говоришь, я хочу на море, это мечта. Когда ты говоришь, до 1 августа я хочу поехать на море, это, это цель. цель. Мы поставили себе, до 21 ноября мы должны быть в Киеве для того, чтобы пойти работать в сетевые рестораны питания, для того, чтобы посмотреть изнутри. Почему большинство людей, которые хотят создать бизнес, до сих пор его не открыли? Люди ждут, что что-то должно произойти. Кто-то говорит, не время, нужно еще подождать. Ну и ждут там утро понедельника или вечера пятницы. Ты никогда не будешь готов на 100% к тому, чтобы открыть. Как найти идею для бизнеса? Идите за кордон, смотрите, что там, смотрите, что на округе. Идеально, если ты открываешь того, чего нет совсем в Украине, и ты стаешь номер один, ты выходишь в прорыв, да? и пока кто-то а, эта штука классная, крута, давай я буду делать те самое, ты уже будешь далеко. При одной условии, если ты растешь. Как пришла идея создать Оззи? Мы порахували весь рынок Украины, який є, и начали с Чернівців. Мы увидели, что нет такого качественного, хорошего продукта в сфере швидкого харчування. Как рекламировать свои услуги, если ты новичок? Мне кажется, очень важно приделять внимание качеству в первую очередь. Мы когда открывали, у нас закладывалось в плане 5 билбордов, у нас просто не хватило денег для того, чтобы их купить. И потому что мы все перенаправили в качество. Там ежедневно списывали около 10 килограммов мяса, там ведро картошки выкидывали просто. Ну, пока мы не довели продукт до нужного уровня, ты не можешь себе позволить там что-либо рекламировать. Потому что стоит одному человеку с кухни, твоему сотруднику выйти и сказать, там грязно, или клиенту сказать другим друзьям в общежитии, что у тебя невкусно, и все эти билборды можно перечеркнуть. Алик, где искать инвестора, если ни связи, ни денег пока нет? У тебя ничего нет, но в тебе есть хорошая, крутая идея. Найди деньги. Ты не можешь просто прийти с хорошей идеей. Ты приходишь, есть я, есть хорошая идея, вкладывай в меня деньги. Такого никогда не будет, никто не сделает. Но когда ты приходишь до людини, в которой есть деньги, ты говоришь, у меня есть 5 тысяч долларов, у меня есть квартира, которую я продам, у меня есть машина, на которой я езжу, я ее очень люблю, но я ее продам для того, чтобы открыть свой бизнес. Это да. людина, яка в тебя будет вкладывать деньги, да. она это сильно заценит раз, да. два, она знает, что она меньше рискует. Где вы нашли своего первого инвестора? Первые деньги мы... я продал квартиру, решту частину грошей я просто дозичу в людину. Больше, больше 20 тысяч долларов. Где ты нашел человека, который дал деньги? Когда ты работаешь, да. когда ты работаешь хорошо и пришел в какой-то определенный час, а это пришло, пришло больше года, в тебе есть одна из твоих козырей, о которой мало кто знает, это есть статистические данные. Мы подошли к хорошим наших друзей, в которых бизнес в разы сильнее, чем в нас. Мы знали, что они хорошо зарабатывают. Мы показали, сколько мы зарабатываем, наш оборот и какие мы молодцы. Сколько они дали? 100 тысяч долларов. Алик, как понять, что продукт, который человек создает, востребован? В первую очередь, за это голосуют люди. Каждый день, кто ходит в твой заклад, они каждый день голосуют. Голосуют грешми, голосуют количество людей, которые заходят в сам ресторан. Поэтому, что мы делаем? Мы делаем тест. У каждой людини есть друзья. Даже если друзей нет, ты открываешь двери и говоришь, друзья, тут появляются твои друзья. Потому что ты говоришь, я делаю тест, это безкоштовно, просто заходите и попробуйте. Но скажите только честно, и люди будут отвечать честно. Тестували, тестували и вывели только тот продукт, который был на вершине. Каждый проект начинается с... первое с того, что мы составляем карту разума, mind map. Карту разума, что это такое? Есть либо MindJet на MacBook, либо MindMaster в интернете, браузерная версия. Это такие ячейки, где мы просто накидываем идеи, в принципе, все действия, которые мы должны реализовать в проекте. Там же мы определяем сферы влияния. Этот человек отвечает за эту сферу, это за это, это за это, это за это. Сколько было где-то в майндмаппинге выписано вот ключевых действий, около которые... Около 200. Около 200 действий ключевых, которые нужно сделать. После этого мы определяем сроки на каждую позицию и смотрим, какие дела это... есть параллельные, а которые последовательные. Что дальше? Мы закидываем все диораму Ганта для того, чтобы видеть, 
общую картину. Диаграмма Гранта позволяет понять, что вот здесь вот 24-го закончилось это действие и началось другое. 200 действий залили в диаграмму Гранта. Диаграмму Гранта. Как, как это распределилось? Объясните. Теперь мне, вопрос мне. есть уже в контроле за этим всем. Контролировать нам помогает такой сервис, называется Trello. Да. Очень классная браузерная вещь. Она есть и приложение на айфоне, и в браузере можно посмотреть. Последний там, пример, когда мы открывали Ози 3 в Черновцах, мы придумали супергероя, назвали его Ози Мэна. Это до последнего момента было интрига, кто этот человек. И нехай я не смогу решить все проблемы. Своим прикладом я надыхатиму других. Этому месту нужен герой! Он делал разные подвиги для того, чтобы привлечь внимание людей. Но мы не рекламировали себя абсолютно. Он просто делал вот такие вот безумные штуки. И потом мы уже рассказали, что он работает, оказывается, в ОЗИ. Он говорит, просто, я просто парень, который работает на кассе и на кухне в ОЗИ. И вот я решил стать супергероем, потому что кому-то это нужно сделать. Вектор на успех. Спонсор проекту Балтика Сим. Салют, друзья, мы сейчас находимся в крупнейшем магазине DJI в Европе. Его владелец Тарас, наш участник клуба, продает более тысячи квадрокоптеров в год. И в Тараса есть для вас подарки. Супер квадрокоптер Райстелла, стоимость тут 3600 условных украинских единиц. Это самый лучший учебный дрон от компании DJI и Райс. Чтобы его выиграть, вам необходимо написать в комментариях «Я хочу летать» и быть подписанным на канал. 27 июня мы разыграем прямом эфире, и вы сможете забрать здесь, в этом магазине. Да, на улице бассейна 12 в Киеве, магазин DJI Киев. Желаю, чтобы вы победили.